আসসালামু আলাইকুম যেটি কাফেররা বোঝে না সেটা হচ্ছে হাদিস এবং বিভিন্ন ইজমা কেয়াস ইত্যাদি বোঝার উপায়টি কি এটা তারা বোঝেই না আপনারা দেখবেন যে যারা ইসলাম বিদ্বেষী বা যারা ইসলামকে সমালোচনা করে সেটা নাস্তিক হোক বা ধরুন হিন্দুত্ববাদী হোক বা যে কোনো কাফের হোক তারা যেটা বোঝে না সেটা হচ্ছে কিভাবে ইসলামিক শরিয়া অথবা ফে কীভাবে কাজ করে তার তারা বোঝেই না কারণ তারা সম্পূর্ণ ওই কপি পেস্টিং অনলাইন পড়াশোনা অথবা ধরুন বিভিন্ন ইসলামের ক্রিটিসিজম যারা করে অন্যান্য ওয়েবসাইটে অনেক রকম ওয়েবসাইট আছে এগুলোর সেখান থেকে তারা এই পড়াশোনাগুলো করে তাই তারা আসলে এটা বোঝেই না তবে সহজ করে বলছি আজকে আপনাদের জন্য জানা দরকার সহজ করে বলে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কোনো কিছু বাত রাখেননি এটা অনেক আয়াতে আছে সেটা না হয় আরেক দিন আলোচনা করবো বা আপনারা নিজেরাও জানেন যে আল্লাহ বলেছেন কোরআন হচ্ছে সেলফ সাফিসিয়েন্ট আল্লাহ কোরআন থেকে কোনো কিছুই বাদ দেননি এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রিন্সিপাল বেসিক ইনস্ট্রাকশনস আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন কেউ সেটা সেগুলো যেটাকে হারাম করতে পারবে না এটা অর্থটা কি অর্থাৎ আল্লাহ যেটাকে জায়েজ করে দিয়েছেন সেটাকে কেউ হারাম করতে পারবে না কেউ না এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সে অধিকার দেননি যে কোনো কিছুকে উনি হারাম করবেন হারাম শব্দটি একমাত্র আল্লাহর থেকে আসবে এবং আল্লাহ যেটাকে হারাম করেছেন সেটাকে কেউ হালাল করতে পারবে না এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামও সে অধিকার পাননি তাই হারাম হালাল এটার বেসিক ইনস্ট্রাকশন কোরআন থেকে আসবে কোনো কিছু যদি কোরআনে কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকে তাহলে সেটা যদি অ্যাকসেপশন করতে হয় তাহলে সেটাকে সেটারও ভিত্তি কোরআনে থাকতে হবে যেমন ধরুন কোরআনে বলা হচ্ছে আমরা নামাজ পড়ব আমরা রুকু কারিতে সাথে রুকু করব সেজদা কারিতে সাথে সেজদা করব কিন্তু এখন যদি কেউ অসুস্থ হয় তার কি হবে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট কোরআনে নেই কিন্তু কোরআনে কি আছে যে আল্লাহ কাউ ইসলামকে আর নি কারোর জুলুম করার জন্য বা আল্লাহ কোনো আত্মাকে এমন কোনো বার্ডেন দেন না বা এমন কোনো প্রেশার দেন না যেটা সে বহন করতে পারবে না তাহলে আমাকে আল্লাহ বলেছেন যে আমি শেষ জায়গায় দেশে শেষ জায়গা করবো রুকু কারি দেশের সাথে রুকু করবো এখন যে লোকটি পানি সে কীভাবে রুকু করবে তাহলে ওই যে ওই যে ওই আয়ারটি আছে যে যে আপনার আল্লাহ কাউকে এমন কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না যা সে বহন করতে পারবে না ওটার উপর ভিত্তি করে আপনাকে হাদিসে খুঁজতে হবে যেমন অসুস্থ হলে কি করবেন আপনি শুয়ে নামাজ পড়তে পারেন দ্যাস হাউ ইট ইস ঠিক একইভাবে কোরআনে আছে আল্লাহর রহমতের বাইরে কেউ না এটা আপনাদের বলছে আল্লাহ রহমতের বাইরে কেউ না এটাই হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল এখন যদি বলেন যে রহমতের বাইরে কেউ আছে কি না সেটাও আপনাকে দেখতে হবে যে সেটা কোরআনের ভিত্তি আছে কিনা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপরে হতাশ হয়ে যায় ধরুন অবিশ্বাসী তাদের তারাই একমাত্র রহমতের বাইরে চলে যেতে পারে অতএব এছাড়া যে ইমান এনেছে সে কখনো রহমতের বাইরে যেতে পারবে না তাকে আশা করতেই হবে মুসলমান হিসেবে সে রহমত আশা করতেই হবে কেউ আল্লাহর হুকুমের বাইরে নয় কেউ আল্লাহর রহমতের বাইরে নয় যদি সে বিলিভার হয় যদি সে বিশ্বাসী হয় এখানে একটা ছত্রটি এখানেই বিশ্বাসী হয় এর ব্যতিক্রমে যদি কোনো হাদিস পান অথবা এর ব্যতিক্রমে যদি আপনারা কোনো ফতোয়াও দেখেন এবং কি চার ইমাম কেন যে কেউ যদি বলে থাকে সেটা যদি আপনার কাছে আসে যে কোরআনের সঙ্গে কন্ট্রাডিকশন আপনি সেটা মানতে বাধ্য নয় এবং মনে রাখবেন যে খালিফায় রাশিদিন পর্যন্ত কোনো হাদিস আসলে প্রকৃতার্থে কোডিফাইড হয়নি তাই প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো বছর পরে হাদিস এসছে এবং কি অনেক হাদিসে গ্রেডিং নিয়ে কথা প্রশ্ন উঠেছে এখন এবং তুরস্ক এই বিষয়ে গবেষণা করছে বর্তমান ইসলামিক শ্রেষ্ঠ স্কলাররা এ সকল হাদিসে গ্রেডিং নিয়ে কথা তুলেছেন তবে হাদিস দরকার আছে আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহকে অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করবেন কারণ রসুল সাল্লাহ উলি সাল্লামের পুরো জীবনটাতেই উনি আল্লাহ আব্দুল আলমের হুকুম অনুসরণ করেছেন কিন্তু ওনার জীবন অনুসরণ করতে গিয়ে আপনারা দেখবেন যে হাদিস কালেকশন কিন্তু হিউম্যান এন্ডেভার মানে মানুষের একটি কাজ কিন্তু কোরআন হচ্ছে ডিভাইন আল্লাহ রব্বুল আলমিন থেকে স্বয়ং এসছে এবং এটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়েছেন যে কথাটি আপনি হাদিসের ক্ষেত্রে যতই আমাদের শ্রেষ্ঠ হাদিস কালেক্টররা স্টেপ নিয়ে থাকুন না কেন সেটা ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট ফ্ললেস এই দাবিটি আপনি করতে পারবেন না কারণ 
একমাত্র কোরআনের ভেতরে আপনি সেটা করতে পারবেন তাই কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বেসিক পার্থক্য আপনাকে মেরে নিতে হবে আপনি যদি কোরআনকেও বলেন যে কোরআন এবং হাদিস সমমর্যাদার তাহলে আপনি আপনি মুসলমানই না অসম্ভব কিন্তু হাদিসের সেহি শিক্ষা এবং খারে মুসলিম তির মিজি না সাহেব উদাহ দ্বীপ মাজা এনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন হাদিসগুলো কালেক্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরেও বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারদের অভিমত যে এরপরেও এখানে গ্রেডিংয়ে অনেক সমস্যা আছে আপনারা ভুললে চলবে না এই হাদিস কালেক্টর ওনারা লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে ওনারা বাছাই করে কয়েক হাজার করে হাদিস এনেছেন এটাতে কি বোঝা যায় যে ইসলামের শত্রুরাও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অনেক প্রবাগান্ডা মিথ্যাচার চালিয়েছে অনেক জাইফ এবং দুর্বল হাদিসে আমি দেখেছি যে সেখানে বাইবেলের এবং জিউশ এবং জোরাস্ট্রিয়ানদের অনেক প্রভাব আমি লক্ষ্য করেছি এটার কারণটি কি কারণ আপনার ভুললে চলবে না যে আবু বকর হাজার তাড়ানোর পরপরে ওখানে কিন্তু ওই জোরাস্ট্রিয়ান এলাকাগুলোতে খ্রিস্টান এলাকাগুলোতে ইসলাম প্রসারিত হয় এবং ইহুদি এবং জোরাস্ট্রিয়ানদের সংস্পর্শে এসে ওরা অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর মিথ্যা হাদিস মুসলিমদের ভিতরে ছড়িয়ে দেয় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাই আমাদেরকে ভেরি ভেরি কেয়ারফুল থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সম্বন্ধে প্রচুর মিথ্যাচার করে প্রচুর জাইফ হাদিস ছড়ানো হয়েছে কিন্তু বর্তমানে এমনকি অনেক সেই হাদিসকে নিয়েও গ্রেডিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রেই সেই গ্রেডিংগুলো ভুল বলে বলা হয়েছে এমনকি যারা হাদিস কালেক্ট করেছেন ওনারাও বলেছেন এমনকি আমাদের ইমামরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ইমামরা ওনারাও বলেছেন যে যখনই আপনার কাছে মোর রিলায়েবল কোনো কিছু নির্ভরযোগ্য কোনো কিছু পাবেন যেটা কোরআনের কাছাকাছি আপনারা দরকার হলে তাদের কালেক্টেড হাদিস ছুঁড়ে ফেলে দিবেন এরকম কথাও আছে অতএব আমরা আল্লাহ আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করুক আল্লাহ আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করুক আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারি যেটা কাফেররা মোরতাদরা মশরিকরা ইসলামের শত্রুরা বোঝেই না সেই ক্যাপাসিটি তাদের নেই অতএব কোরআনের ভিত্তির বাইরে কোরআনের ড্রাইভের শব্দের বাইরে যদি কোনো কিছু যায় তাহলে সেটা আপনি গ্রহণ করতে কোনো ভাবেই বাধ্য নন দেখবেন ও ওরা আবার আমরা মুসলমানরা যখন বলি যে মুসলমানদের ভেতরে এভাবে মাঝাবে মাঝাবে বিভক্ত করার কোনো কারণ নেই মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ করার কারণ নেই ওরাই কিন্তু আবার সময়ে বিভেদকারীদের সঙ্গে থাকে ওরাই কিন্তু আবার সময়কারী সময়কারীতে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে যেটা কিন্তু সন্ত্রাসীদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলে যাবে এই কারণে ওরা ইসলাম থেকে সরে গেছে কারণ ওরা ইসলামের মাহাত্ম বোঝেই না যেমন ধরুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন না বললাম যে আল্লাহ রহমতের বাইরে কেউ না এমন কি এমন হাদিসও আছে একজন ব্যক্তি উনি একটি পাপ করলেন পাপ করে আবার উনি বুঝলেন যে উনি পাপ করেছেন অনুশোচনা করলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন ক্ষমা চাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিলেন কারণ সেই লোকটির ভিতরে ভেতর থেকে অনুসার চাই এসছে তারপর সে আবার পাপ করলো আবার পাপ করে আবার আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে কান্নাকাটি করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মাফ করে দিলেন কারণ তার ভেতর থেকে অনুশোচনা এসছে তারপরে আবার সে পাপ করলো আবার সে অনুশোচনা করলো আল্লাহ আব্বু আবুল আলমিন তারপরে আবার তাকে ক্ষমা করে দিলেন এইভাবে চতুর্থবারের সময় সেই লোকটিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম তুমি যাই পাপ করেছো তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম সুতরাং আল্লাহ যে কোনো পাপ ক্ষমা করার এখতিয়ার রাখেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বুঝি তার সেই হুকুমের বাইরে যাবেন সেই অধিকার থেকে উনি নিজের ইচ্ছায় নিজের কারণে উনি এক্সেপশন করবেন লাহলা বলা কথা ইল্লা বিল্লা এটা হয়ই না এটা হয়ই না এটা হবেই না, এটা হবেই না। অতএব আপনারা কেয়ারফুল থাকবেন সাবধান থাকবেন যে এই সকল দুই কলম পড়া এরা আসলে অল্প পড়াশোনা করেই মনে করে ইসলামের জুরিস পুলেন্স তারা বুঝে গেছে এরা হচ্ছে বোকার সঙ্গে বসবাস করে এরা নিজেরাও আসলে বিতাড়িত এবং বিতাড়িত শয়তানের সঙ্গে এরা থাকে এরাও এদের কথাও যারা শুনবে তারাও বিতাড়িত হবে কারণ এদের স্বল্প জ্ঞানে এরা মানুষকে ধোকাবাজিতে ফেলে দেয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে মনে রাখবেন আমরা মুসলিমরা কোনো ফতোয়া কোন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য নই আমরা আমাদের নিজের চিন্তা ভাবনা খাটিয়ে আমরা আমাদের ইসলামিক স্কলারদের কথা শুনে ওর আনের উপর ভিত্তি শক্ত রেখে কোরআন থেকে না সরে নিজের সিদ্ধান্তর জন্য আল্লাহর দরবারে নিজেরা দায়ী থাকব এ কথাটি ভুলবেন না কোরআনে ভিত্তি নেই এমন কোনো আইন হাদিসে আপনি নিতে পারেন না যে কোরআনে তার কোনো ভিত্তি নেই কোরআনে ভিত্তি থাকলে সেইটার ডিটেলস কীভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে সেটা আপনি হাদিস থেকে নেবেন 
কিন্তু তারপরেও হাদিসের গ্রেডিং চেক করতে হবে আলোচনা করতে হবে কিন্তু কোরআনে যেটা নাই সেটাকে আপনি বাধ্যতামূলকভাবে হাত শুধুমাত্র হাদিসের উপর ভিত্তি করে আপনি নিতে পারবেন না কারণ হাদিসের কাজই হচ্ছে আসলে কোরআনকে ব্যাখ্যা করা এইটাকে আপনাকে বুঝ বুঝতে হবে কারণ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ কোনো কিছুই বাদ দেননি সুতরাং যদি সেটা কোরআনে সামান্যতম যেটা কোনো ভিত্তি না থাকে সেটার উপরে আপনি হাদিসে দেখেছেন দেখে আপনি সেটাকে অনুসরণ করবেন সেটাকে অ্যাকসেপ্টেবল নয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো এত আগের ঘটনা যে সেটাকে আপনি বুঝতে হলে আপনাকে অনেক কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত আপনি বুঝতেই পারবেন না তাই ওর আনে ভিত্তি আছে কি না সে আইনের সেটা আপনাকে আগে চেক করতে হবে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে একটা উদাহরণ না দিলেই না যেমন মা আয়সা রাজিয়াল্লাহ তাল আনার বয়স ছয় বছরের যে বয়সের কথাটি সেটা বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ ইসলামিক স্কলাররা শ্রেষ্ঠতম ইসলামিক স্কলাররা সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কারণ মা আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহার মদিনায় আসা ওনার বড় বোনের বয়স ইত্যাদি সব কিছু হিসাব করে দেখা গেছে ওনার বয়স ছয় বছর তখন ছিলই না হতেই পারে না তাই এটাকে ওনারা রিজেক্ট করেছেন আর একটি ব্যাপার হচ্ছে যে যেমন বলেছিলাম আপনাদেরকে যে হুর হচ্ছে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারী এবং হুরের মেয়ের হুরের যারা বয়স তাদের বয়স হাদিস আছে তেত্রিশ বছর অ্যাভারেজ এবং তারা পূর্ণ অবয়বা হবে তাদের পূর্ণ শরীরের বর্ণনা আছে সুতরাং সেগুলো কিন্তু শিশুর বর্ণনা তাহলে আমাদেরকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে পরিপূর্ণ দেহাবল্লভ অধিকারী নিই নারীদেরকে প্রতি কোরআনে কোথাও শিশু কামি যার প্রতি ইঙ্গিত নেই যারা পাগল ছাগল তারা ওই গিরমান নিয়ে ফাইজলামি করে কিন্তু আমরা জানি যে আমরা ছোটোবেলাও যখন আমাদের বাসায় গেস্ট আসতো আমরাও তো তো ওনাদেরকে খেতে দিত আমরাও বিস্কিট টিস্কিট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতাম ওই রকম একটি বর্ণনাকে ওরা এটাকে শিশু কামিটার দিকে নিয়ে ব্যাখ্যা করে আসলে তাদের সিক মাইন্ড অতএব আপনারা মনে রাখবেন যে কোরআনে যেভাবে বললাম এইভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আপনাদের কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই যেভাবে কনফিউজড হয়ে গেছে অবিশ্বাসীরা বিশেষ করে নাস্তিকরা কাফেররা হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তালু ইসলামের কত শত্রুতা করেছেন বিরোধিতা করেছেন আবু সুফিয়ান ইসলামের কত বিরোধিতা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করেছেন ওনারা ইসলামে এসছেন ইসলামের খেদমত করেছেন সারা জীবন ইসলাম প্রচার করলাম দু একবার হোচট খাবো আর আল্লাহ মাফ করবেন না এত বড় হতাশ আমি হতে পারি না আপনারাই সাক্ষী ছোট বেলা থেকে আমি ষোলো বছর বয়স থেকে ইসলাম প্রচার করেছি সারা জীবন করলাম এটা প্রমাণিত সত্য আর দু একবার হোচট খেলাম আর আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন না রহমান রহিম আল্লাহ নন আসলে ওরা প্রচার করতে চায় যারা নাস্তিক কাফের ইসলাম অনেক শক্ত কঠোর ধর্ম কিন্তু ইসলামের যে মহানুভবতা আল্লাহর যে রহমত যে ফ্লেক্সিবিলিটি সেটা ওরা প্রচার করতে দিতে চায় না কারণ এটা ইসলাম যে কঠোর এটা প্রচার করে ওদের আসলে ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন রকমের ফায়দা ওরা নেয় এই জন্য ওরা ইসলাম কঠোর এটা প্রচার করে এরা ফায়দা লুটে আপনাদেরকে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন মাঝহাব যেগুলো আছে সেই মাঝহাবগুলোকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নায়করা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে যেমন ইজিপ্টে বর্তমানে একাধিক মাঝহাবের সমন্বয়ে সেখানে ইসলামিক ল ডেভেলপ করেছে তাই কোনো একক মাঝহাব আপনি বাধ্য নন মাত্র এমনকি আপনি যদি সকল মাঝহাব নাও মানেন তাহলে আপনি অমুসলিম হবেন না এটা আমাদের তো মনে রাখতে হবে অতএব আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হবে নিজের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হবে আর বর্তমানে তিনি যে সরিয়া সরিয়া বলে চিৎকার করে ওই কাফেরা তারা আসলে সরিয়া কি তা তারা বোঝেই না এখন আমার অনেক কথা বলতে রসুল ভাই আপনি কি লা মাঝাবি নাকি না লা মাঝাবি না অবশ্যই না কিন্তু সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম সেই সিস্টেম যে আছে সেটাকে আপনাকে বোঝার জন্য সেই বিষয়ে আপনার ডিপ নলেজ থাকা দরকার যেটা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামিক স্কলারদের আছে 
কিন্তু তাই বললাম সে কোনো ফতোয়া আপনি মানতে বাধ্য নন অতএব আপনার আত্মার জন্য আপনি দায়ী থাকবেন আমার কাছে 